。二叔叔，你在干什么？我在穿了。穿我拔了呀，婆婆，我种了很多朵了，长满了，一定很好看。种那东西干什么？又不能吃的，好看啊！一天天的，这弄些没有的。婆婆，生活不止柴米油盐啊，还要带点浪漫嘛。一会儿去抓只鸡，让阿雄处理好。晚上我们吃鸡。好。哦，怎么拉起？那你家在这里，我还起舞还一点，天天喊他出去哦，还是躲不过。这大过年的，让年轻人出去玩火吧。我儿子这个时候还在外地干活，他还有时间天天出去玩，让我带孩子，我也无欠他的。我儿媳妇刚刚还在家，没跟小李在一起啊。他昨天天天出去的，有什么好玩的？天天出去玩。秋雨是不是有什么误会啊？没什么误会的，那你家在这不要跟我儿媳妇来哦，别骂他就会了。你这说的什么话？我儿媳妇哪里不好了？有什么教坏不教坏的？反正现在离我儿媳妇远点，不然别怪我不客气。阿叔，慢一点。好，你先上水三姐，以后别给我我家小李来哦，要不然我对你不客气。怎么了，邱云生？你没有孩子，我家有孩子的，小李可不能见你这样我的。邱云，我都跟你说了，小李没有跟真真在一起，你还来胡搅蛮缠。那他说，是现在只有他出去我的。我没有啊，邱云生，小李这几天都没在家吗？这几天早出晚归的，说你叫他出去我。这几天我都没见到他，我打个电话给他问一下。喂，小李。怎么了，珍珍？你这几天在干嘛呀？你婆婆刚刚来找我了。对不起，珍珍，我骗我婆婆说跟你在一起，她没有为难你吧？啊，没有，小丽，你在哪？我去找你。我在这上的服装厂，你过来吧。啊，好，我也要去。阿雄，你开车载他们过去，早点回来吃饭。嗯，走吧。这个错呀，这个我也不给你做，还不是因为你。你要是好沟通，他们不跟你说嘛。小丽，你出来干活，他们不跟你做，我也不是不让你做。阿忠那个时候还在外地干活，我也想给他分担一点啊。那你老是跟我做啊，害我误会正在。我也想好好跟你说啊，可你从来都只会大吼大叫的，你怎么做？好了，小丽，你这样不说确实也不对，邱医生会担心你的。还有你，好好说话，比大吼大叫管用。孩子我会带，放心吧，一会早点回来吃饭。谢谢婆婆，那我去干活了。去吧。对不起，真真误会你。没事，你也是关心小丽嘛，只是用错了方式。嗯，好吧，我们回去。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你，烟火重飞向草坪，抖落光影飞逝。我会化作曾经如飞舞的铅笔，这美好的。婆婆好香啊！怎么样，小李去哪了？小李偷偷跑到镇上的服装厂去做工了，不敢跟秋雨说。邱医生脾气太冲了，幸好你们两个没像他们一样，不然我都不知道怎么办。人心换人心，作为婆婆善待儿媳妇，等于善待自己，希望他能明白吧。是啊，作为儿媳善待婆婆，也是善待未来的自己嘛。我呢，怎么没人说要善待我的？吃饭。阿秀，你拍那个要干什么？给我下来！婆婆，这个包了好大呀！你是真的皮，前几天摔伤伤疤还没好呢，就忘了。白露秀这么矮，没事的。婆婆，大舅怎么这个时候回来啊？平时不是年关才回来吗？大舅搬回来不出去了。大舅公司也搬回来了吗？公司倒了，好像还欠的挺多的。怎么会这样？怎么这么突然？发生什么事了吗？这几年一直在钱撑着，前段时间资金都融不过来倒了。大舅生意变故这么大，怎么都没跟我们说啊？我也是前段时间才知道的。你们大舅说的没有错，跟我们说也帮不了他，反而徒增烦恼
，那么大的长夜怎么说没就没了？这几年也太难了吧！人生起起伏伏很正常，谁都无法避免有失意的时候。差不多了，走吧。等一下你们过去，别乱说话。嗯，好。所有，才能买一份寻常温柔。只是寻常岁月。东西都拿好了没有？拿了拿了。好、啊，爸，好端端的，为什么回老家？这到处乱七八糟的，怎么住啊？爸有事，这段时间就我就离老家先住着。为什么？我不管，我明天就回去。给我好好在家待着，拿到别去。我就不，大哥。阿红来了，走。大姐，最近八月熟了，带一点过来给你尝尝。还有我们这家养的鸭，大姐你看看呢。啊，这么臭，赶紧快拿出去。小雨，不能这么没礼貌。本来就是，随手亲戚还拿这些，也太寒酸了吧。你怎么说话的？没大没小，赶紧道歉。算了算了，把鸭子放后院去。好。我脾气太惯着你，你今天出去只会让着你，有你吃亏的。爸，你最近是怎么了？怎么跟变了一个人一样？你以前从来都没这么大声凶过我的。都怪我脾气太惯着他了。没关系，还小嘛。阿雄，儿媳妇，你能跟过去看看？嗯。大弟，小玉还不知道吗？哎，还没跟他说呢。孩子长大了，他没你想象的那么脆弱。嗯。哎，这里还挺凉快的。你们过来干嘛？这河边又不是你的，我想来就来，你管得着吗？你，哼，还闹大小姐脾气，以后可不是大小姐喽。你什么意思？你爸官司破产了，你不能再这么任性了。怎么会？不可能！小雨，你爸之所以不告诉你，是怕你为他担心。只要一家人齐心协力，一定可以度过难关的。不可能！你们再骗我，我要回去问我爸。阿兄，这么大的事，大舅怎么没跟他说呀？大舅就这么一个独生女，怕他接受不了吧？那现在怎么办？先回去看看。嗯。大哥，现在还差多少？几十个。这张卡里有五万，是我和阿雄真真一起凑的。你先拿去应急。那不行，都给我，你们自己怎么过？我们还有，都是一家人，不要说那么多，你就拿着吧。爸，回来了。你为什么不跟我说？小孩子跟你说干嘛？瞎操心。我已经长大了，不是小孩子了。林阳，是你告诉他的吧？真是大嘴巴。那个人嘛，你跟舅舅好久没见了，你们俩我跟真真去做饭。月光从夜空前行，朝一个方向逼近。不是一时间里的光怪陆离，只是因为你。萤火虫飞向草坪，抖落光晕的心。我会画这场景如飞舞的铅笔，这美好赠与。小玉，吃饭啦！爸，这些我也没怎么带，给你。不用，这个家我也有份，这是我应该给。姑姑，阿雄哥，嫂子，这件事我态度不好，对不起。没事的，你看吧，我说小玉已经长大了，比你想象中的小同事。这些八千留着，等爸东山再起了，加倍还给你。嗯，一言为定，加油，一定可以的。人生的道路不可能总是一帆风顺的，只要我们不自暴自弃，一定会好起来的。吃饭吧，吃饭，吃饭吧。嗯。不许走，把手链给我，叫出来。阿青神，我真没拿你的手链。今天就你碰了我的爸，我不是你是谁？我真的没有啊，阿青神，我要去赶车，再不走耽搁了。不还给我，那都别嫌弃。现在拿出来，我就当没事活生，不然别。捡起米，你看这样好不好？你先让我走，等阿兄下班回来，我让他跟你一起走。不行，你现在走了，我上来说你去，你必须给我一个交代。阿庆，你干嘛呢？阿虎，你练的真好，这里我女儿媳妇，怎么回事？婆婆，今天早上，姐姐姐姐，你要去
去哪里呀、啊？阿、啊、先生，我今天要回趟娘家去镇上买东西。哦，那刚好我有去买东西，你送我一朵。可是，哎呀，走了走了，别浪费时间。嗯，好吧。真的，我就在这买东西，等一下你过来叫我回去。可是我买东西不知道需要多长时间，一会儿你打车回去吧。打什么车？你快点不就好？你把我送出来，必须把我送回去。那好吧。下个巷口，哎，阿青婶，走吧。等你半天了，慢吞吞的。哎呀，郑总，我都看过厕所，你帮我拿下吧。哎，那一份寻常的温柔，只是寻常最。事情就是这样，我确实帮阿青婶拿了包，但是我都没有打开过。你刚刚说没有，今天帮我除了你拿一下，都没离开我的手，不是让你试水。阿媳妇，你们早上在哪个地方拿包的？镇上那家超市门口，我知道了。阿青，你那条手链多少？两千八百八十八。我先给你三千，等我去查清楚。这还差不多。哼。婆婆，我都不知道他有什么手链在包里，为什么要给他那么多呀？先不说这个了，我会去查的。你赶紧叫阿雪说你去车站，不然来不及了。哎呀，被阿青婶耽误这么久，那我先走了，慢点。怎么回事啊？耽搁这么久！哎，说来话长，快走吧，不然跟不上了。嗯。你好。你好。能给我看一下监控吗？是这样子的，我儿媳妇今天。真的，还是来晚了几分钟。那怎么办呀？我爸明天生日，我想给他一个惊喜的。好了，别难过了，先回去，再抢明天的票。嗯。嗯我看珍珍平时挺热心肠的，帮村里人做这做那的，也不像这种人啊。我还因为他不钱吗？二红三千都转给我，他没拿，能转给我吗？这么说也没错。阿庆，你太过分了，还没论清事实就到处论述，什么了？我说的就是事实。你自己看看视频，阿庆我穿衣走，那你回来根本就没有打开过你的包。哎呀，还真是，阿青啊，人家珍珍压根没拿。对呀、啊，你是不是自己丢哪里忘了？你这样子说，珍珍多委屈啊！你敢上车吗？是了。阿青，给我转回来吧，自己回家再去找找。哎，妈妈，什么呢？妈，手链我给你系好，拿回来放你房间了。啊，那什么时候把我手链拿走的？昨晚你不是说手链不够亮，要我有空拿去洗一下，昨晚我就拿走了呀。好好好好。先生，对不住了，事先没搞清楚，让你受委屈了。人家被你害得没赶上回家的车，说这个有什么用？误会，误会嘛。你们两个先回去做晚饭，我一会儿再回去。阿、哦、红，慢走。先生，慢走，慢走。阿、哦、红，慢走。阿、啊、走。你今天忙不忙？不忙，怎么了？你有车，今天晚上送珍珍和阿神回趟娘家。今天珍珍晚点没赶上车，还长途啊？油费、过路费，还有你的车费，该多少就多少。好吧，那你吃完饭过来接他们。嗯，辛苦了。不是一时间里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪，抖落光影的星。我会化这场婆婆回来了，吃饭。儿媳妇，吃完饭你收拾一下，我们两个阿生也去。是晚上怎么去？我让阿忠开车送你们，这晚快点走。谢谢你，婆婆。不会阿青谁，不然这活真的不会少。等你的人不言而喻，不等你的人白头偕老。用最大的善意去生活，一切无比就好。嗯。婆婆，婆婆，什么事啊？毛毛躁躁。妈，我跟珍珍在村口看见一个人很像爸。什么？在哪里？快带我去。就在秋玉婶家的芦苇树那边。别，我也不说话，我就让你没办法。我跟你去，我辛辛苦苦做了农业，不做一点干我吃了这么多。阿、啊、发，阿发是你们。阿、啊、红，听说你老公自尊自信的了，不会是他吧？婆婆是公公吗？没关系的，婆婆，你别伤心了。害我们白高兴一场。
回家了，再次倒卖。我辛辛苦苦做的龙年，白白给他吃了这么多。秋雨，这些给你送我买的吧。行吧，看在你那面子上，就算了。不许再来了，不来我不客气。妈，这个人我们又不认识，干嘛帮他？你爸现在可能跟他一样在吃苦，你忍心吗？他又不是。大叔，没事，哪里人啊？你是肚子饿吧？我们煮点面给你吃。我们家就在前面，跟我走吧。妈，真的要带他回家呀？给我少说两句，走吧。白风寻常我随便煮的，你尝我这次。坐下来，慢点吃，锅里还有。大叔，面还够不够？还要吗？我们没有而已，你有什么困难说出来，也许我们可以帮到你。是啊，你家在哪里？我们可以帮你回家。谢谢你们，你们都是好人。大叔，我先帮你理个发，再换件衣服的。那我们走吧。阿雄，你爸的衣服拿一套给他吧。好。好了。天哪，妈，这老爸长得真的有八分像。大哥，这边走，如果什么困难，我们可以联系村里给你帮助。不用了。谢谢你们，这种生活是我自己的损失。为什么？我是贵州的，年轻的时候家里穷，乡村人是使我上大学，学成后没能回归他们，因为蹉跎了半辈子。那你更应该努力才是啊！成天人全家人是使我做生意，又给我钱白光了，所以我没能回去见他们。不管怎么样，你这样子不回去，家里人会担心、会着急的，你知道吗？是啊，你这样逃避是最不负责任的。看到人们被伤了那么十年，我想通了，没有什么比家里人重要，我也该回去了。你的家人肯定都在家等着你，这些你还得当做回去，我会照顾好你们，谢谢。你赶紧回家去吧。希望你们的亲人能够早日回来跟你们团聚。失去一生的样子。他温柔如一片纸，爱人。世界里的光怪陆离，只是为你，你不想走，我一个人，一个人，想着他，想着他的记忆，你走。婆婆，开心一点。虽然今天不是公公，但我们帮助了一个家庭团圆，也算做了一件好事。嗯，妈，我相信老爸有一天会回来的。开心一点。妈，这么多年老爸没在，你把我们拉扯大，你辛苦了。现在看到你们都长大成家了，妈所受的苦都是值得的。你爸看到了也会很欣慰的。吃饭吧。嗯嗯。儿媳妇，儿媳妇。妈，怎么了？儿媳妇呢？喊她跟我一起去摘葡萄。妈，珍珍今天那个来了，人有点不舒服，我跟你一起去吧。哎呀，我给忘了。我没事，婆婆，我们走吧。你今天就在家休息吧，我一个人去就行了。阿雄。你等会熬点红糖煎茶给他喝。嗯，啊，没事，我不想喝，每次来都喝那个，我都喝怕了。喝一点嘛，我多放点红糖。我想吃红糖糕，软软糯糯的。做红糖糕多麻烦啊，想一出是一出的，好好在家休息。哦，阿雄，我出去一趟。你要去哪里、啊？卫生巾没了，我去买两包。哎，外面太阳那么大，我去吧。那是女生用的东西，你去买不合适啊。我给我老婆买，有什么不合适的？还是我去吧，都是认识你的，多、哎、不好意思。没事，我脸皮厚，等着吧。<笑>阿里，葡萄给你送过来了。好，不客气。姐妹，还有不错的吗？
。没事了。好，我去煮份汤姜茶给你喝。不用了，阿雄，我不想喝，我想出去转转，在家好无聊啊。啊，那你等一下肚子里不舒服怎么办？不会啦，走吧，好吧。好吧，那你不舒服就跟我说。嗯，走吧。好嘛，慢点给你。好，那我先回去了。嗯。阿芳啊，你在买些美女的猫咪干嘛？我儿媳妇想吃红糖糕，我做点给她吃。这大孙女的都说你对儿媳妇比对女儿还好，还真是不喜啊。儿媳妇不就是女儿嘛，一样的。那你忙吧，我坚守。好。哎、欸，阿秀，那是小李和阿周吧？他们怎么了？你给不给我？快给我，给我，快点给我！你今天要是不给我看，我跟你没完！你真是太不可理喻了。走，我去。我看是你心虚吧，是不是有什么我不能看的？这跟心虚有什么关系？小李，阿周，你们吵啥呀？怕，手机都不敢给我看，肯定背着我有什么事。你这样表面就是不相信我嘛？手机都不敢让我碰，让我怎么相信你？有什么不能让你相信的？我有看过你手机吗？给你，给你，随便看。我不看，我相信你。阿周，没什么事情给他看，又没什么。是啊，干嘛闹成这样子，让人看笑话？看看看，让你看看够，最基本的信任都没。这还差不多。走吧，我们去前面奶茶店坐一会儿。好。走吧。对对，你喝这个乐的很茶。嗯，你最近腰痛怎么不跟我说啊？还不是怕你担心吗？没事，一定好了。没事，你直接给我看就行了，干嘛不肯？这不是看不看的问题，是你对我不信任、不尊重。我生气。好啦，不生气，来喝。<笑>哈<笑>这不是挺好的吗？干嘛每天吵吵闹闹的，把坏脾气留给最亲的嘞？看把我们阿周气的，都气出猪叫声了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈因为你，萤火虫飞向草坪，抖落光晕人。我会画着场景，进入飞舞的铅笔，这美好赠与你。妈，我们回来了。回来了，来吃红糖糕。嗯。婆婆，你可以做给我吃的呀。家里刚好还有点糯米，就拿来做了。我也尝尝。谢谢你，婆婆。你干嘛？怎么不敢给我看呀、啊？那那那，信任和尊重呢？不敢给我看，是不是有事瞒着我？给给给，看不看不重要，我在意的是你的态度。夫妻之间最重要的是彼此理解和坦诚，差异只会消耗彼此之间的感情，知道吗？我们开玩笑的啦，知道了。谁让你给月月吃零食的？没事了，大姑姐，月月爱吃就吃一点。你说没事就没事，你没有孩子你懂什么？跟你说了多少次，做作业要专心，把我的话当耳旁风是不是？关于舅妈的事，是我自己想吃的。天天饭不吃，竟爱吃些零食，能不能给我省点心啊？月月不要紧的，能不能好好说话？就你最影响月月学习。妈，月月肠胃不好，真正还给她吃这些。好了好了，让月月一个人安静写会作业，你们跟我去摘柚子，好吧？给我好好写。月月在家等我们哦。听说茶楼下个巷口，爱人早晨。妈，外婆过生日，有必要非得喊我回来一起去啊？我最近很忙的。非得外婆小的时候那么疼你，过生日你都不抽空看她。大姑姐，再怎么忙也比不上家人重要啊！我什么时候说家人不重要了？我只是没时间。哪个人我没给外婆上生活费啊？我不是那个意思。老人更需要的是陪伴，有时间多陪陪他比什么都重要
，差不多了，阿兄应该东西买回来了，带三月我们去外婆家。嗯。月月，舅舅还没回来吗？还没呢。我回来了。月月，写作业呢。舅舅好。月月，这个送给你。谢谢舅舅。月月不早啦，我们出发去见曾祖母喽。好，到那边再给我好好写。妈，我们回来了。三叔，生日快乐！生日快乐！曾祖母生日快乐！嗯，你们收拾一下，我去给林静送文档去。好，外婆，你先坐这边休息。嗯嗯、阿林，哎，柚子拿几个给你吃？不用的啦，太客气了你、啊。应该的，我妈平时多亏了你们的照顾。那我先走了啊。好，那你慢走。嗯。外婆，吃葡萄。月月，你做这个干嘛？等会你妈看到又要说你了。手还挺巧的嘛。这是我准给曾祖母的生日礼物，好看吧？好看，我们多走一些，挂起来肯定很好看。嗯。阿凤，哎，你妈没在家吗？没有啊。这些柚子给你们吃。谢谢阿红婶啊。不客气，那我先走了。好，那你慢点啊。你这孩子，那你做作业你又在干什么？你们两个怎么也跟小孩子一样跟着他胡闹？姐，作业不着急，这一时半会这是月月做给外婆的礼物。是啊，难得月月有这个心。学习要是有这么专心，我就不用那么累了。外婆，这是我们小时候送给你的生日礼物吗？外婆，这么多年你还留着？那么该五万米一个，嗯，知道了，外婆。大姑姐，阿雄，没想到你们小时候手还挺巧的嘛。那必须的，你们这折的歪七扭八的，看我折给你们看。嗯嗯而我将爱你所爱的人间，愿你所愿的笑颜，你的手我更深的牵，请带我去明天。如果说你曾过往的生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。妈，祝你生日快乐！你要开开心心、健健康康的。外婆福如东海，寿比南山，吉祥如意、富贵安康、长生不老。<笑>吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。儿媳妇阿雄，好了没有？来啦，婆婆，阿舅明天公司才开业，我们干嘛今天过去啊？明天他肯定很忙，就不去添麻烦了。你们先过去，我再点龙眼一起带过去。妈，送这些东西不好看吧？你懂什么？这些才是最实在的东西，快去吧。嗯、啊，婆婆，那我们先过去了。嗯。舅妈爱唠叨，你们过去少说话。好，知道了。我看他最近一直忙个不停，憔悴了很多，有付出才有收获嘛。阿雄、嗯，这里风景不错啊。嗯、我们以后也在这里开公司。好啊，那我准备做老板娘了。交给我了，走。哎，表哥来了，进去坐。好。舅妈。舅妈，开业大吉，这是我们自己养的土鸡和鸡蛋。几个土鸡蛋而已，城里什么买不到？还有只鸡，赶紧给我放外面去，臭烘烘的，像什么样子？真的是。不好意思啊，舅妈，那我放外面去。对呀、啊，怎么还这么臭？阿、啊、雄，你搞什么？箱子里面是什么？怎么这么臭？妈，舅妈是榴莲，箱里面有新的
嗯，这个榴莲还行，真不错。妈，要不我拿个盘子弄出来，表哥表嫂一起吃吧？拿什么盘子？他们乡下人哪懂得吃这个？给了也是浪费。嗯，阿慧，我们不吃这个的，是吧，阿小？那我们去办公室坐一会泡茶吧。泡什么泡？还有好多活没做呢。阿雄，去后面那些家急忙进来。好，我也去帮忙。那么做你办不动的，磕到了怎么办？先你登楼门去。可是。可是什么？还不快去？哦。真的，你去外面把家具都擦一遍。好。舅妈，我们是来道贺的，不是来给你当佣人的。什么？我是你们舅妈，那你们帮忙做件事，什么态度啊你？人都是相互的，你这舅妈不谅也罢。真正，我们回去。弟妹怎么啦？阿、啊、红，你平时是怎么管教阿珍和珍珍的？真是太坏了！怎么回事？太不像话了！我跟他说。喂，妈，你们怎么回事？妈，舅妈她太过分了，过去没一句好话，还要我们帮她做事。帮点忙有什么？人家再怎么说也是长辈，你们甩脸就走，像什么样子？赶紧回去道歉。伯父，婆婆，我们这就回去。阿雄，我们走了。走啦走啦，舅妈，又怎么又回来了？舅妈，刚刚是我们不对，是我太冲动了。这还差不多，去把货搬进来，去把家具擦一遍。嗯轻一点啊！你这样子哪里能擦得干净？背面也要擦。哦。阿小，后面的血管有点漏水，你去修一下。真真，你去把厕所刷一遍。不要去，平时在家我都不舍得，凭什么给你刷？刷个厕所怎么了？有那么小气？舅妈，我们尊重你是长辈，你也应该尊重我们。我们刚忙完坐下来，你水没给我们喝一口，还一时气死的。我们不去，真是没大没小的。阿红在这，多要给我三分面子。我让阿红好好的跟你们说，说什么？阿红，你来了，你这两个孩子太不懂事了，你好好的供过他们了。我自己的孩子，我自己会管，你还是管好你自己吧。以后我们不要来我了，阿雄、阿媳妇，我们走。喂，阿成。姐，今天的事小辉告诉我了，阿英我已经狠狠批评过了。明天我们一起吃个饭，让他给你赔个不是。不用，你们别闹别扭，好好过日子最重要。不行，我明天过去接你们，就这样挂了。怎么样？我说了，不是每个人条件好了都会像舅妈那样。哼，三十年河东，三十年河西，莫欺中年穷。哼，那我是不是得说莫欺老年穷？<笑>是吧？